αγαπητή Άννα Σου γράφω γιατί δεν γνωρίζω πότε θα ειδωθούμε ξανά Η πόλη έχει μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Και κανείς δεν επιτρέπεται να βγει από το σπίτι του Ένας θανατηφόρος ιός πλανάται στην ατμόσφαιρα Και για το καλό μας δεν πρέπει να πλησιάζουμε καθόλου ένα στον άλλον Αλλά αυτά φαντάζομαι τα έχει μάθει ήδη Νιώθω πως πνίγομαι Αλλά όχι από τον εγκλεισμό Είσαι μακριά μου καιρό Και το να μην μπορώ να σε αγγίξω φαντάζει τιμωρία Θυμάμαι όταν σε πρωτογνώρισα Που έλεγες ότι σε έσωσα Ότι δεν είχες ελπίδα Μου εκμυστηρεύτηκες όλο σου το παρελθόν Και μεταμορφώθηκες μπροστά μου σε άγγελο Με σπασμένα φτερά και μπροστά μου άνοιξε ένα μονοπάτι γιατί στο είχα πει τότε είχα χάσει κι εγώ το δρόμο μου το πιο χιδαίο το πιο δρόμικο πράγμα που έκανα έκτοτε ήταν ότι αμφισβήτησα το μονοπάτι σου πολλές φορές χθες βράδυ είδα ένα όνειρο γυρνούσα λέει από ένα μεγάλο ταξίδι και ερχόμουν σπίτι σου από μακριά είδα φως στο δωμάτιό σου και άρχισα να τρέχω να σε προλάβω μη φύγει. Όταν έφτασα σπίτι σου με κοίταξες δακρυσμένη Στην πλάτη σου γεννήθηκαν δύο μεγάλα φτερά Και άρχισες να πετάς στον ουρανό Έκλεγα και σου φώναζα να σταματήσεις Αλλά πια είχες αρχίσει να φεύγεις μακριά μου Και έπειτα όπως λέει ο αγαπημένος σου σεφέρης Ξύπνησα με το μαρμάρινο του το κεφάλι στα χέρια που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Έπεφτε στο όνειρο, καθώς έβγαινα από το όνειρο. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρήσει. Και τότε κατάλαβα. Δεν σε έσωσα εγώ. Ποτέ. Ακόμα και όταν κινδύνεψες πραγματικά. Πώς να σου πω ευχαριστώ για όσα ήσουν και έγινες μαζί μου. Και πώς να στο ανταποδώσω, φυλακισμένος πια εδώ μέσα. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πληγή μου. Να μην προλάβω να σου πω πόσες νίκες γέννησες μέσα μου.